this is Sophia. Um, I'm a writer of Precious Hearts Romances, the author of Stadion City, Stadion Island, Skylander, at iba pang PHR books for today. Sasagutin ko ang mga uh, tanong galing sa WWT books. Ayan. Question number one. What languages do you know? Marunong akong mag-Tagalog, mag-English, at mag-Google Translate at Microsoft Translate. Sorry, siguro nung bata ako, marunong pa ako mag-Japanese, Spanish, ganyan. Pero later on, medyo limot ko na siya. At saka Korean. Pag nandun na lang ako sa lugar or may kailangan ako kausapin tao, at saka lang ako nag-translate or nagsasagta ng ibang language. At saka, yun, kailangan ng translator. <laughs> Number two. Paano nagkakaroon ng buhay ang characters mo? Sila ba ay nakakasalamuha mo o basta nila sumusuntot sa utak mo ang kakaibang ugali nila? Well ako, um, pareho. May mga characters na nakabase sa totoong buhay at uh, doon ako kumukuha ng inspiration. Meron din naman na wala lang. Just out of thin air, basta nila silang lumalabas. Pero most of the time kasi, nagbe-base ako sa Plot. So, kung ano yun ang iyayari, doon na ako humukukot ng characters ko. So, ayun. Ilan taong ka na nagsimulang magsulat at ang kauna-unahang novel na isulat mo? So, yung... I think I was 15 nung gawin ko yung first novel ko. Pero, before pa, like grade 6, masali na ako ng mga competition sa writing. Then, high school, school paper. Part na ako ng school paper. Tapos, I was in fourth year high school yung mag-start na akong magsulat ng sarili ko novel. Tapos, ayun, hindi ko na matanda ako ano yung kwento ng first novel ko kasi nalatay naman siya. Pero yung first ever na na-publish ko is, sigala, 2001. Closer you and I, pero ang unang pumasa ko is Rachel and Anthony. So, magkasunod lang sila ng lumabas. And, since na lang, uh, alam ko matagal pa na nagsusulat, meron ka bang paborito sa mga characters na nilikha mo? Ang dami, dami kong paborito. Pero siguro, uh, syempre sa stadion, there's Steven Aliehe and si Rita Aliehe. Tapos, hindi ko makakalimutan si Amira, syempre ng Bailey Aires, kasi ang kapal-kapal ng libro. Like, katumba siya ng 10 PHR novel or 11. So, so yun, bakit? Siyempre, siyempre yung dalawang guys, super love ko, si Raven and si Reed, at ang village lords na Stalin Island, sila yung mga dream guy ko talaga. Tapos, kahit hindi ko sila lumalabas. Then, Amira. Amira is the embodiment of a woman na palaban. Uh, she cares about her family for the environment, lahat na yata ng issue na sa kanya. So, sobrang pinaiyak ako ng kwento niya. So, kung napaiyak din kayo, alam niyo, isipin niya na lang yung paghihirap ko habang ginagawa yan. So, ayun din nila, Mamira. Number four, uh, number five, kung di ka nang susulat ng novel, anong ginagawa mo? Nanood na ka din ang ginto. <laughs> Natutulog. Uh, I also love reading. Siyempre, nag-internet, chumichika. Ano ba? Nagbebenta ng libro. Kasi I have my own online store sa Shopee and sa Facebook. What else? I travel. Mahilig ako mag-travel. And ayun, church duties. So, pag ako nagsusulat, malamang binabasahan ako ng tatay ko ng ano-ano. Tungkol sa mga banal na kasulatan ko. Yung tatay ko mabait ako, hindi. <laughs> Complete the sentence. Gusto ko yung mga tao mabait, totoo, matulungin, masayang kasama. So, ayan. Hello, friends. <laughs> Maunawain, mahaba pasensya. Ay, di yan gay ba to? <laughs> Charot. Ayan. Ganit ako sa mga taong scammers. Ayan. Kasi utu-utu ako eh. So, lagi ako nauutu na scammer. So, ganit ako sa kanila. <laughs> At saka, ano pa ba? Judgmental. Ewan ko, judgmental din ako minsan. Pero ganit ako sa judgmental. <laughs> Ayan. Number seven, meron ka pa bang hindi nagagawa na gusto mong gawin? Siguro gusto ko mag-travel sa buong mundo. Sa Summer Asia pa lang na napupuntahan ko. Ano pa? Um, gusto ko pa na, na makapagsulat pa ng maraming kwento. Pero nagbalagawa ko na yun. 
At gusto ko pa na um, marami eh. Gusto kong makapag-diving, gusto kong makapag-hot air balloon. Gusto kong isama si tatay sa Batanes kasi ayaw niya mag-travel. So ayun, travel with the family. Lalo na si tatay. Sa mga leaders mo, kailan mo naman i-meet in person. Sa so, July 27 talk, meron akong book signing with Heart and Lead and Luna King sa SML of Asia. So, magkita-kita tayo doon, 2pm. Malapit lang siya sa IMAX. So, wala kayong ibang gagawin kung didalhin yung sarili nyo, bumili ng libro. Ayun. So, see you. See you there. Dali nyo yung mga friends nyo. Ayan. Number 9. I think kakaiba ang romance ng novel mo. Sa man ako pinuha yung ideas. Um, tungkol sa ibang tao, just mo sa kasi ako. Love story na friends. Sarili kong love story kahit mabigo. At least pagkakitaan. So, ayan. Then, doon ako kumukuha from other people's experience. And my own experience. Number 10. So, who's your favorite writer na naka-inspire sa'yo magsunat? Ano ang kwento niya na hindi mo madalimutan? Number 1 si Ariel. Kasi bata pa lang ako, nagbabasa na ako ng gawa niya before pa malaman yung PHR. Sobrang kakaiba yung kwento niya. Favorite ko sa kanya is Alamid. Alamid series. Guevara. Guevara series. Parang yung magkakapatid na yun. <laughs> Grabe. Tapos, I think yung mangingibig sa hating gabi. Sobrang kakaiba yung fantasy nun. Ayun. Kaya hindi, hindi ko siya makakalimutan ng mga stories na yun by Ariel and Martha Cecilia kasi sila yung mga nakalakihan ko Martha Cecilia um, favorite ko yung Best in My Heart and what else um, number 1819 I guess Blue Eye Rusta 2 Rusta 1 and 2 Christine series so yun yung mga favorite ko kay Martha sobrang pakilig so, it's Ariel for different, different attack ng story and Martha for pakilig tsaka paiyak. Paiyakin ka talaga niya. We have other pseudonyms bukod sa ginagamit mo ngayon. Um, as a translator, yung translator ka for Harley King Wilson Boon, I use Jade Elieke. And for Rival, when I was writing for Rival, Rival, Martina Bianca. I forgot na. May isa pa akong pinagsulatan pero nakalimutan ko na yung Penny. Yeah, Janasha. Janasha rin. Dinamit ko rin siya. Na? Penny. Nakita mo ba yung sarili mo na magiging writer? Yes. When I was in high school kasi talaga yung susulat na ako. So gusto ko talaga maging journalist and I took up journalism in college. Then when I was 16, gusto ko magsulat ng romance novel. So nakita ko talaga yung sarili ko na maging writer. Pero hindi ko na-expect na haabot ng ganito ka talaga. What is the happiest moment in your life of being a writer? Uh, siguro aside dun sa makita ko siya na naha sa TV or nasa movie or binibili siya na sa bestseller, siguro pinaka-importante sa akin yung masaya yung mga tao. Makita ko na masaya sila sa libro ko, napasaya sila, or may nabago sa buhay nila. Yung tipong alungkot-lungkot nila, wala silang pag-asa, then suddenly sasabihin na sa akin, ate may natutunan ako sa gawa mo. Um, masaya ako kasi naayos na may relationship ng brother namin, ganyan, wala naman ako alam sa buhay nila, pero hindi ko alam na through my stories, nakakatulong ako. Bakit iyon yung pinakamasaya? Kasi I guess it's a mission na binigyan ako ng just ng ganitong klaseng talento to help other people, kahit hindi ko naman intention, ba So, ay, yun, yun yung pinakamasaya na nagagawa ko yung isang bagay na ah, kaya pala pinasunod sa akin ng Diyos tong kwentong to kasi may iba akong patasayahin or may ibang makikinabang dun sa storya. So yun. I mean, may naging karakter ka na ba sa sabi ko yun pag minasan ng readers mo? Si Amira, si Tamara, at si Olympia. Olympia ng Stadion Series. Ano pa ba, ba? Si Maki. Maki of Maki of um, You're Still My Man. Kasi sila yung mga babae na sobrang fighter siya may pinaglalaban lagi especially sa environment very yun yung ano kasi ko kasi and Olympia si Olympia kasi she is um she's she's a journalist 
So, yun yung part ko as a journalist na 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 binigay ko kay Olympia who else Jadeline of of Football Hotties kasi actual experience ko yun. Um, ayan, so uh, actual experience ko siya kung paano may in love. <laughs> may in love sa isang football player, mag fan girl and everything. Ayan. Sa so, ngayon, di ba? <laughs> kasi kaya nga na sinabi ko, masaya nga magsulat ng kwento ang base experience ko and the readers stay like it. Pinagkakitaan ko yung buhay ko. Ayan. How many how many rejections do you have before you publish your first novel? Four, four rejections. Your first three before a home mag. Ano to? Your first three is before a home mag workshop. Your fourth pinasa ko siya tapos. Ayat hindi hindi pa siya di masakit yung fourth kasi after wala pang isang buwan pinoko yun na ng editor yung next na ipinasa ko. Nung dalawang pinasa ko. So ayon. Apat. Pero after that, tuloy-tuloy pa rin eh, hindi naman natatapos yung rejection. Meron at meron pa rin, may mga revision. So kasama yan sa parte ng buhay ng writer ni Conquet. Napasahan ka ng isa. Forever ka na mapapasahan. Ayun, minsan hindi rin. So kasama yan, kasama yan sa buhay. So that's it guys. Thank you for watching this video. And thank you www.inbooks sa um, sa Q&A. Ayan. At uh, sa mga gusto po na bumili ng, ng books, dito na po kay Omorder, kay Oparon. At sa mga um, readers naman na malapit sa Mall of Asia sa July 27, and siya na Hobbit, Luna King, and Heart Ingrid. So, magkita kita tayo guys. Thank you.